హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ డియర్ స్టూడెంట్స్ నేను చెప్పే ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఉపయోగపడుతున్నట్లయితే వీడియో లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ప్లీజ్ లైక్ వీడియో సో ఈ వీడియోకి నేను ఒక థౌజండ్ లైక్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను డియర్ స్టూడెంట్స్ కేర్ఫుల్గా వినండి సో నేను ఈ వీడియోలో డిస్క్రిప్షన్లో ప్రతి క్వశ్చన్ పక్కన టైమింగ్ మెన్షన్ చేశాను సో మీకు ఒకవేళ సిక్స్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కావాలనుకుంటే ఆ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ పక్కన ఆ టైం మెన్షన్ చేశాను ఆ టైం టచ్ చేస్తే మీరు డైరెక్ట్గా సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్లోకి వెళ్తారు ఈ వీడియోలో నేను ఎయిత్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ థర్టీన్త్ చాప్టర్ థర్టీన్ పాయింట్ వన్ ఎక్సైజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద పార్కింగ్ ఛార్జెస్ నియర్ ఎ రైల్వే స్టేషన్ అప్ టు ఫోర్ అవర్స్ సిక్స్టీ రూపీస్ ఎయిట్ అవర్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ టువల్ అవర్స్ వన్ ఫార్టీ రూపీస్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వన్ ఎయిటీ రూపీస్ చెక్ ఇఫ్ ద పార్కింగ్ ఛార్జెస్ ఆర్ ఇన్ డైరెక్ట్ ప్రపోజన్ టు ది పార్కింగ్ టైం సో ఈ ప్రాబ్లంలో రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఆ కార్ పార్కింగ్ ఛార్జెస్ ఇచ్చారు ఆ కార్ పార్కింగ్ ఛార్జెస్ ఫోర్ అవర్స్కి సిక్స్టీ రూపీస్ ఎయిట్ అవర్స్కి హండ్రెడ్ రూపీస్ టువల్ అవర్స్కి వన్ ఫార్టీ రూపీస్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్కి వన్ ఎయిటీ రూపీస్ తీసుకుంటారు సో ఇక్కడ ఆ పార్కింగ్ ఛార్జెస్ అలానే ఆ పార్కింగ్ టైం ఆ రెండు డైరెక్ట్లీ ప్రపోజన్లో ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేయమని అడుగుతున్నారు సో ఇప్పుడు మనం పార్కింగ్ ఛార్జెస్కి పార్కింగ్ టైంకి రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం సో ఇక్కడ ప్రతి రేషియో ఈక్వల్గా ఉంటే మనకి డైరెక్ట్లీ ప్రపోజన్లో ఉన్నాయని అర్థం రేషియో ఆఫ్ పార్కింగ్ ఛార్జెస్ టు పార్కింగ్ టైం పార్కింగ్ ఛార్జెస్కి పార్కింగ్ టైంకి రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ కేసులో మనకి పార్కింగ్ ఛార్జెస్ సిక్స్టీ రూపీస్ ఫోర్ అవర్స్కి సిక్స్టీ రూపీస్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ అవర్స్ సో ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ అని డినామినేటర్ అని సేమ్ నెంబర్తో డివైడ్ చేయాలి ఫోర్ వన్స్ ఫోర్ ఫోర్ వన్స్ ఫోర్ సిక్స్లో ఫోర్ సప్లైక్ చేసే టూ టూ తర్వాత జీరో అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఫైవ్ ట్వంటీ సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ బై వన్ సో నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ పార్కింగ్ ఛార్జెస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎయిట్ అవర్స్కి సో హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎయిట్ అవర్స్కి సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ టూ సి ఎయిట్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ బై టూ సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ టువల్ అవర్స్కి వన్ ఫార్టీ రూపీస్ ఛార్జ్ సో వన్ ఫార్టీ డివైడెడ్ బై టువల్ ఫోర్ త్రీస్ టువల్ ఫోర్ త్రీస్ టువల్ ఫోర్టీన్లో టువల్ సప్లై చేసే టూ టూ తర్వాత జీరో అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఫైవ్ ట్వంటీ సో రేషియో థర్టీ ఫైవ్ బై త్రీ సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వన్ ఎయిటీ రూపీస్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్కి సో వన్ ఎయిటీ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్ టేబుల్తో డివైడ్ చేద్దాం సిక్స్ ఫోర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్ త్రీస్ ఎయిటీన్ జీరో ఉంది సిక్స్ ఇంటూ జీరో జీరో సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ బై ఫోర్ సో థర్టీ బై ఫోర్ని మళ్ళీ టూ టేబుల్తో డివైడ్ చేయొచ్చు టూ టూస్ ఫోర్ టూ ఫిఫ్టీన్స్ థర్టీ సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ బై టూ సో ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ రేషియో ఫిఫ్టీన్ బై వన్ వచ్చింది సెకండ్ రేషియో ట్వంటీ ఫైవ్ బై టూ వచ్చింది థర్డ్ రేషియో థర్టీ ఫైవ్ బై త్రీ వచ్చింది ఫోర్త్ రేషియో ఫిఫ్టీన్ బై టూ సో ఇవన్నీ కూడా ఈక్వల్గా లేవు హెన్స్ ద పార్కింగ్ ఛార్జెస్ ఆర్ నాట్ ఇన్ డైరెక్ట్ ప్రపోజన్ అంటుంది పార్కింగ్ టైం పార్కింగ్ ఛార్జెస్ అనేటివి పార్కింగ్ టైంకి డైరెక్ట్లీ ప్రపోజన్లో లేవు నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్ ప్రాబ్లం ఏ మిక్చర్ ఆఫ్ పెయింట్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ బై మిక్సింగ్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ రెడ్ పిగ్మెంట్ విత్ ఎయిట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ బేస్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్ ఫైన్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ బేస్ దట్ నీడ్ టు బి యాడెడ్ సో ఈ ప్రాబ్లంలో ఒక మిక్చర్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు సో ఈ మిక్చర్లో ఒక పార్ట్ రెడ్ సిగ్మెంట్కి ఎయిట్ పార్ట్స్ బేస్ని యాడ్ చేస్తున్నారు సో మనం ఈ టేబుల్లో ఈ రిమైనింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ బేస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో కమిటీ సొల్యూషన్ ఫర్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ రెడ్ పిగ్మెంట్ ఎయిట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ బేస్ ఆర్ యాడెడ్ సో ఒక రెడ్ పిగ్మెంట్కి ఎయిట్ పార్ట్స్ బేస్ యాడ్ చేయాలి సో అప్పుడు మనం ఫోర్ పార్ట్స్ రెడ్ పిగ్మెంట్కి ఎన్ని పార్ట్స్ బేస్ యాడ్ చేయాలి ఫర్ ఫోర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ రెడ్ పిగ్మెంట్ రిక్వైర్డ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ బేస్ సో ఒక పార్ట్కి ఎయిట్ బేసెస్ అవసరం సో అప్పుడు ఫోర్ రెడ్ పిగ్మెంట్స్కి ఎన్ని బేసెస్ అవసరం సో ఫోర్ని ఎయిట్తో మల్టిప్లై చేయాలి సో ఫోర్ ఇంటూ ఎయిట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ టూ ఫోర్ రెడ్ పిగ్మెంట్స్కి థర్టీ టూ పార్ట్స్ బేస్ అవసరం సో నెక్స్ట్ సెవెన్ రెడ్ పిగ్మెంట్స్కి ఎన్ని బేసెస్ అవసరం సో ఒకదానికి ఎయిట్ అవసరం కాబట్టి
ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ రెడ్ పిగ్మెంట్కి ఎన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ బేస్ అవసరం సో ట్వెల్వ్ని ఎయిట్తో మల్టిప్లై చేయాలి సో మనం ఇక్కడ ప్రతి నెంబర్ని ఎయిట్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఎయిట్ నైంటీ సిక్స్ సో ఆన్సర్ నైంటీ సిక్స్ సో నెక్స్ట్ ట్వంటీ రెడ్ పిగ్మెంట్స్కి ఎన్ని బేసెస్ అవసరం ఫైన్ అవుట్ చేద్దాం ట్వంటీ పార్ట్స్ ఆఫ్ రెడ్ పిగ్మెంట్ రిక్వైర్డ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ బేస్ సో ఒక పార్ట్కి ఎయిట్ అవసరం కాబట్టి ట్వంటీ పార్ట్స్కి ట్వంటీ ఇంటూ ఎయిట్ ట్వంటీ ఇంటూ ఎయిట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ సిక్స్టీ సో పార్ట్స్ ఆఫ్ బేస్ వన్ సిక్స్టీ పార్ట్స్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం థర్డ్ వన్ ఇన్ క్వశ్చన్ టూ అబౌ ఇఫ్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ రెడ్ పిగ్మెంట్ రిక్వైర్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ బేస్ హౌ మచ్ రెడ్ పిగ్మెంట్ షుడ్ వీ మిక్స్ విత్ వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ బేస్ సో క్వశ్చన్ టూ ప్రకారం సో ఒక పార్ట్ రెడ్ పిగ్మెంట్కి సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంఎల్ బేస్ అవసరం సో ఇప్పుడు వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ బేస్కి ఎంత రెడ్ పిగ్మెంట్ని యాడ్ చేయాలి గివెన్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ రెడ్ పిగ్మెంట్ రిక్వైర్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ బేస్ ఒక పార్ట్ రెడ్ పిగ్మెంట్కి సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంఎల్ బేస్ అవసరం పర్ వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ బేస్ రెడ్ పిగ్మెంట్ షుడ్ బి మిక్స్ వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ బేస్కి ఎంత రెడ్ పిగ్మెంట్ మిక్స్ చేయాలి సో ఇప్పుడు వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ని సెవెంటీ ఫైవ్తో డివైడ్ చేస్తే ఎన్ని పార్ట్స్ రెడ్ పిగ్మెంట్ యాడ్ చేయాలో వస్తుంది సో వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై సెవెంటీ ఫైవ్ సో న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని ఫైవ్ టేబుల్తో డివైడ్ చేద్దాం ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ సెవెన్లో ఫైవ్ సప్లై చేస్తే టూ సో టూ తర్వాత ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ 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 ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఇక్కడ ఎయిటీన్ ఉంది ఫైవ్ త్రీ ఇస్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్లో ఫిఫ్టీన్ సప్లై చేస్తే త్రీ సో త్రీ తర్వాత జీరో అంటే థర్టీ ఫైవ్ సిక్స్ థర్టీ సో లాస్ట్లో జీరో ఉంది ఫైవ్ ఇంటూ జీరో జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ బై ఫిఫ్టీన్ సో ఫిఫ్టీన్ టేబుల్తో డివైడ్ చేద్దాం ఫిఫ్టీన్ వన్స్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ టూస్ థర్టీ థర్టీ సిక్స్లో థర్టీ సప్లై చేస్తే సిక్స్ సిక్స్ తర్వాత జీరో ఉంది సిక్స్టీ ఫిఫ్టీన్ ఫోర్స్ సిక్స్టీ సో ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ సో దే ఫోర్ హెన్స్ ట్వంటీ ఫోర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ రెడ్ పిగ్మెంట్ షుడ్ బి మిక్స్డ్ సో ట్వంటీ ఫోర్ పార్ట్స్ రెడ్ పిగ్మెంట్ మిక్స్ చేయాలి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఫోర్త్ వన్ ఏ మిషన్ ఇన్ ఏ సాఫ్ట్ డ్రింక్ ఫ్యాక్టరీ ఫీల్స్ ఎయిట్ ఫార్టీ బాటిల్స్ ఇన్ సిక్స్ అవర్స్ హౌ మెనీ బాటిల్స్ విల్ ఇట్ ఫిల్ ఇన్ ఫైవ్ అవర్స్ సో ఒక ఫ్యాక్టరీలో ఒక మిషన్ ఎయిట్ ఫార్టీ బాటిల్స్ని సిక్స్ అవర్స్లో నింపుతుంది సో అప్పుడు ఆ మిషన్ ఫైవ్ అవర్స్లో ఎన్ని బాటిల్స్ని నింపుతుంది ఫైన్ అవుట్ చేయాలి గివెన్ మెషిన్ ఫీల్స్ ఎయిట్ ఫార్టీ బాటిల్స్ ఇన్ సిక్స్ అవర్స్ సిక్స్ అవర్స్లో మెషిన్ సాఫ్ట్ డ్రింక్ని ఎయిట్ ఫార్టీ బాటిల్స్లో నింపుతుంది సో సిక్స్ అవర్స్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఫార్టీ బాటిల్స్ సో మనకి ప్రాబ్లంలో ఆ ఫైవ్ అవర్స్లో ఆ మెషిన్ ఎన్ని బాటిల్స్ని నింపగలదు ఫైన్ అవుట్ చేయమన్నారు సో ఫైవ్ అవర్స్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ సో ఇప్పుడు మనం ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ తెలియదు ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ని ఎక్స్ అనుకుందాం హియర్ రేషియో ఆఫ్ హవర్స్ అండ్ బాటిల్స్ ఇన్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోషనల్ సో ఇక్కడ మనకి హవర్స్కి బాటిల్స్కి ప్రపోషనాలిటీ డైరెక్ట్లీ ప్రపోషన్లో ఉంది సో డైరెక్ట్లీ ప్రపోషన్ అయితే సో ఇక్కడ మనకి అవర్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే బాటిల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అవర్స్ డిక్రీజ్ అయితే బాటిల్స్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతాయి సిక్స్ అవర్స్కి ఫైవ్ అవర్స్కి రేషియో సిక్స్ బై ఫైవ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సో ఇక్కడ ఎయిట్ ఫార్టీ సో ఎయిట్ ఫార్టీ డివైడెడ్ బై సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ బాటిల్స్ని ఎక్స్ అనుకున్నాం సో ఎక్స్ సో ఇప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి సిక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ ఫార్టీ సో ఎక్స్ ఫైవ్ ఇంటూ చేయాలి ఎక్స్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ ఫార్టీ సిక్స్ రైట్ సైడ్ మూవ్ అయితే డివిజన్ అవుతుంది సో డివైడెడ్ బై సిక్స్ ఎయిట్ ఫార్టీని సిక్స్ టేబుల్తో డివైడ్ చేద్దాం సిక్స్ వన్స్ సిక్స్ సిక్స్ వన్స్ సిక్స్ ఎయిట్లో సిక్స్ అప్లై చేస్తే టూ టూ తర్వాత ఫోర్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ సో నెక్స్ట్ జీరో ఉంది సిక్స్ ఇంటూ జీరో జీరో సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ఫార్టీ మల్టిప్లై చేస్తే సెవెన్ హండ్రెడ్ సో దే ఫోర్ సెవెన్ హండ్రెడ్ బాటిల్స్ ఫిల్ ఇన్ ఫైవ్ అవర్స్ సో ఫైవ్ అవర్స్లో ఆ మ
ఆ బ్యాక్టీరియా లెంత్ ట్వంటీ థౌజండ్ టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే దాని లెంత్ ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుంది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో కమింగ్ టు ది ఆన్సర్ గివెన్ బ్యాక్టీరియా ఎన్లాజ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ టైమ్స్ అటెన్స్ ఏ లెంత్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ సో బ్యాక్టీరియా లెంత్ని ఫిఫ్టీ థౌజండ్ టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల ఆ బ్యాక్టీరియా లెంత్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్కి ఈక్వల్ అయింది సో ఫిఫ్టీ థౌజండ్ టైమ్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ లెంత్ సో ఫిఫ్టీ థౌజండ్ టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ లెంత్కి ఈక్వల్ అయింది సో అప్పుడు మనం ఒరిజినల్ బ్యాక్టీరియా లెంత్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేయాలి సో ఒరిజినల్ బ్యాక్టీరియా లెంత్ తెలియదు ఎక్స్ అనుకుందాం సో ఎక్స్ సెంటీమీటర్స్ సో ఒరిజినల్ బ్యాక్టీరియా అనేది వన్ టైంకి ఈక్వల్ అవుతుంది సో వన్ టైం సో ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేయాలి సో ఈ రెండు మనకి డైరెక్ట్లీ ప్రపోషన్లో ఉన్నాయి సో ఫిఫ్టీ థౌజండ్ డివైడెడ్ బై వన్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సో ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సో ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇంటూ ఎక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇంటూ ఫైవ్ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫైవ్ సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రైట్ సైడ్ మూవ్ అయితే డివిజన్ అవుతుంది డివైడెడ్ బై ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సో ఫిఫ్టీ థౌజండ్ని ఫైవ్ టేబుల్తో డివైడ్ చేద్దాం ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ జీరో 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 సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టెన్ థౌజండ్ సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై సో ఇక్కడ మనకి వన్ తర్వాత జీరోస్ కౌంట్ చేయండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో టెన్ పవర్ ఫోర్ సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టెన్ పవర్ ఫోర్ సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టెన్ పవర్ ఫోర్ మనకి న్యూమరేటర్లోకి వస్తే మైనస్ ఫోర్ అవుతుంది సో టెన్ పవర్ మైనస్ ఫోర్ సో యూనిట్స్ సెంటీమీటర్స్ సో యాక్చువల్ లెంత్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టెన్ పవర్ మైనస్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం కంటిన్యూయేషన్ ఇఫ్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఈజ్ ఎన్ లార్జ్ ట్వంటీ థౌజండ్ టైమ్స్ ద లెంత్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఈజ్ సో ఫోటోగ్రాఫ్ లెంత్ని ట్వంటీ థౌజండ్ టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల ఆ బ్యాక్టీరియా లెంత్ ఎంతకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ప్రాబ్లంలో ఇనిషియల్గా ఫిఫ్టీ థౌజండ్ టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ చేశారు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ లెంత్ సో ఫిఫ్టీ థౌజండ్ టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల ఆ బ్యాక్టీరియా లెంత్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్కి ఈక్వల్ అయింది సో ఇప్పుడు ట్వంటీ థౌజండ్ టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి సో ట్వంటీ థౌజండ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సో బ్యాక్టీరియా లెంత్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేయాలి సో బ్యాక్టీరియా లెంత్ ఎక్స్ అనుకుందాం సో ఫిఫ్టీ థౌజండ్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ థౌజండ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై ఎక్స్ సో ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ వాల్యూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేయాలి సో ఇక్కడ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇంటూ ఎక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ థౌజండ్ని ఫైవ్తో మల్టిప్లై చేయాలి ట్వంటీ థౌజండ్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఇంటూ ఫైవ్ సో ఎక్స్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సో రైట్ సైడ్ నెంబర్స్ అలానే రాద్దాం ట్వంటీ థౌజండ్ ఇంటూ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రైట్ సైడ్ మేమైతే డివిజన్ అవుతుంది సో డివైడెడ్ బై ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సో ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో ఫోర్ జీరోస్ డినామినేటర్లో ఫోర్ జీరోస్ క్యాన్సల్ ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ క్యాన్సల్ సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ వన్ ఈక్వల్ టు టూ బ్యాక్టీరియా లెంత్ సెంటీమీటర్స్ దే ఫోర్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఈజ్ ఎన్ లార్జ్ ట్వంటీ థౌజండ్ టైమ్స్ ద లెంత్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఈజ్ టూ సెంటీమీటర్స్ ఫోటోగ్రాఫ్ లెంత్ ట్వంటీ థౌజండ్ టైమ్స్కి ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల బ్యాక్టీరియా లెంత్ టూ సెంటీమీటర్స్కి ఈక్వల్ అవుతుంది ఓకే స్టూడెంట్స్ ఇవి థర్టీన్త్ చాప్టర్లో వన్ టు ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో వీడియో నచ్చినట్లయితే వీడియో లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఏ మోడల్ ఆఫ్ ఏ షిప్ ద మాస్ట్ ఈజ్ నైన్ సెంటీమీటర్స్ హై వై ద మాస్ట్ ఆఫ్ ద యాక్చువల్ షిప్ ఈజ్ ట్వెల్వ్ మీటర్స్ హై ఇఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద షిప్ ఈజ్ ట్వంటీ ఎయిట్ మీటర్స్ హౌ లాంగ్ ఈజ్ ద మోడల్ షిప్ సో ఈ ప్రాబ్లంలో ఒక మోడల్ షిప్లో మాస్ట్ హైట్ ఇచ్చారు సో మాస్ట్ అంటే ఆ షిప్ పైన ఒక కర్రకి తెరచాప ఉంటుంది సో దాని యొక్క హైట్ మనకి నైన్
సో ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ని అబ్జర్వ్ చేయండి సో యాక్చువల్ షిప్ యొక్క హైట్ ఆఫ్ ద మాస్ట్ ఇచ్చారు యాక్చువల్ షిప్ ఈజ్ ట్వెల్వ్ మీటర్స్ హై సో హైట్ ఈజ్ ట్వెల్వ్ మీటర్స్ సో నెక్స్ట్ అలానే యాక్చువల్ షిప్ యొక్క లెంత్ ఇచ్చారు ట్వంటీ ఎయిట్ మీటర్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ మీటర్స్ సో నెక్స్ట్ అలానే ఆ మోడల్ షిప్ యొక్క హైట్ ఆఫ్ ద మాస్ట్ ఇచ్చారు నైన్ సెంటీమీటర్స్ హై సో నైన్ సెంటీమీటర్స్ హైట్ సో నెక్స్ట్ అలానే మోడల్ షిప్ యొక్క లెంత్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి హౌ లాంగ్ ఈజ్ ద మోడల్ షిప్ సో మోడల్ షిప్ యొక్క లెంత్ తెలియదు ఎక్స్ అనికేనా సో ఎక్స్ యూనిట్ సెంటీమీటర్స్ హియర్ లెంత్ ఆఫ్ మాస్ట్ అండ్ యాక్చువల్ లెంత్ ఆర్ ఇన్ డైరెక్ట్ ప్రపోషన్ సో ఇక్కడ మాస్ యొక్క లెంత్ సో నెక్స్ట్ అలానే ఆ షిప్ యొక్క లెంత్ ఇవి రెండు కూడా డైరెక్ట్లీ ప్రపోషన్లో ఉన్నాయి సో డైరెక్ట్లీ ప్రపోషన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి కండిషన్ ట్వెల్వ్ బై నైన్ సో ట్వెల్వ్ బై నైన్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ బై ఎక్స్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు నైన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఎయిట్ సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సో రైట్ సైడ్ నైన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంది సో ట్వెల్వ్ మనకి రైట్ సైడ్ మీద డివిజన్ అవుతుంది సో డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ ఫోర్ త్రీస్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ సెవెన్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ త్రీ వన్స్ త్రీ త్రీ త్రీస్ నైన్ సో త్రీ ఇంటూ సెవెన్ సో త్రీ ఇంటూ సెవెన్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ వన్ సో యూనిట్ సెంటీమీటర్స్ సో దిఫోర్ లెంత్ ఆఫ్ మోడల్ షిప్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ వన్ సెంటీమీటర్స్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం సెవెంత్ వన్ సపోజ్ టూ కేజీ ఆఫ్ షుగర్ కంటెన్స్ నైన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ క్రిస్టల్స్ హౌ మెనీ షుగర్ క్రిస్టల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ సెవెంత్ రోమన్ ఫస్ట్ వన్ ఫైవ్ కేజీ ఆఫ్ షుగర్ సో ఈ ప్రాబ్లంలో ఒక టూ కేజీ షుగర్లో నైన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ క్రిస్టల్స్ ఉన్నాయి సో అప్పుడు ఆ ఫైవ్ కేజీ షుగర్స్లో ఎన్ని క్రిస్టల్స్ ఉంటాయి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో కమింగ్ టు ది ఆన్సర్ లెట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్రిస్టల్స్ ఇన్ ఫైవ్ కేజీ షుగర్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎగ్స్ సో మనం ఈ ప్రాబ్లంలో ఆ ఫైవ్ కేజీ షుగర్లో నెంబర్ ఆఫ్ క్రిస్టల్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఆ నెంబర్ ఆఫ్ క్రిస్టల్స్ని ఎగ్స్ అనుకుందాం సో ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ని అబ్జర్వ్ చేయండి వెయిట్ ఆఫ్ షుగర్ సో ఫస్ట్ మనకి టూ కేజీ షుగర్ ఇచ్చారు సో వెయిట్ ఆఫ్ షుగర్ ఈక్వల్ టు టూ కేజీ సో ఈ టూ కేజీ షుగర్లో నైన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ క్రిస్టల్స్ ఉంటాయి సో నెంబర్ ఆఫ్ క్రిస్టల్స్ నైన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ సో నెక్స్ట్ మనకి షుగర్ వెయిట్ ఫైవ్ కేజీ ఇచ్చారు సో ఫైవ్ కేజీ షుగర్ వెయిట్ సో ఫైవ్ కేజీ షుగర్ వెయిట్ సో ఈ ఫైవ్ కేజీ షుగర్ వెయిట్లో నెంబర్ ఆఫ్ క్రిస్టల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఎక్స్ అనుకుందాం హియర్ వెయిట్ ఆఫ్ షుగర్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రిస్టల్స్ ఆర్ ఇన్ డైరెక్ట్ ప్రపోషన్ సో షుగర్ యొక్క వెయిట్ అలానే నెంబర్ ఆఫ్ క్రిస్టల్స్ ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ ప్రపోషన్లో ఉన్నాయి సో కండిషన్ టూ బై నైన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ టూ బై నైన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై ఎక్స్ సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సో ఇక్కడ మనం ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం టూ ఇంటూ ఎక్స్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇంటూ నైన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ ఫైవ్ ఇంటూ నైన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ సో ఎక్స్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇంటూ నైన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ డివైడెడ్ బై సో టూ మనకి రైట్ సైడ్ మీద డివిజన్ అవుతుంది సో బై టూ సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇంటూ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ బై టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఫార్టీ ఫైవ్ బై టూ డివైడ్ చేస్తే ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ సో ద ఫోర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్రిస్టల్స్ ఇన్ ఫైవ్ కేజీ షుగర్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ సో నెక్స్ట్ వన్ సెవెంత్ రోమన్ సెకండ్ వన్ సో ఈ ప్రాబ్లంలో టూ కేజీ షుగర్లో నైన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ క్రిస్టల్స్ ఉంటాయి సో అప్పుడు వన్ పాయింట్ టూ కేజీ షుగర్లో ఎన్ని క్రిస్టల్స్ ఉంటాయి ఫైన్ అవుట్ చేయాలి సో కమింగ్ టు ది ఆన్సర్ లెట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్రిస్టల్స్ ఇన్ వన్ పాయింట్ టూ కేజీ షుగర్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వన్ పాయింట్ టూ కేజీ షుగర్లో నెంబర్ ఆఫ్ క్రిస్టల్స్ ఫైన్ అవుట్ చేయాలి ఆ నెంబర్ ఆఫ్ క్రిస్టల్స్ని ఎక్స్ అనుకుందాం సో ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ని అబ్జర్వ్ చేయండి వెయిట్ ఆఫ్ షుగర్ సో ఫస్ట్ మనకి టూ కేజీ షుగర్ ఇచ్చారు సో టూ కేజీ షుగర్ ఆ టూ కేజీ షుగర్లో నైన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ క్రిస్టల్స్ 
సో ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం టూ ఇంటూ ఎక్స్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ టూ ఇంటూ నైన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ వన్ పాయింట్ టూ ఇంటూ నైన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సో ఎక్స్ రావాలి సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సో రైట్ సైడ్ నెంబర్స్ అలానే రాదాం వన్ పాయింట్ టూ ఇంటూ నైన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ టూ మనకి రైట్ సైడ్ మూవ్ అయితే డివిజన్ అవుతుంది సో డివైడెడ్ బై టూ టూ వన్స్ టూ టూ ఇంటూ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు నైన్ సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ టూ ఇంటూ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ వన్ పాయింట్ టూ ఇంటూ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ మల్టిప్లై చేస్తే ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ సో దే ఫోర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్రిస్టల్స్ ఇన్ వన్ పాయింట్ టూ కేజీ షుగర్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఎయిత్ వన్ రష్మి హ్యాస్ ఏ రోడ్ మ్యాప్ విత్ ఏ స్కేల్ ఆఫ్ వన్ సెంటీమీటర్ రిప్రజెంటింగ్ ఎయిటీన్ కిలోమీటర్స్ షీ డ్రైవ్స్ ఆన్ ఏ రోడ్ ఫర్ సెవెంటీ టూ కిలోమీటర్స్ వాట్ వుడ్ బీ హర్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఇన్ ద మ్యాప్ సో రష్మి దగ్గర ఒక రోడ్ మ్యాప్ ఉంది ఆ రోడ్ మ్యాప్ వన్ సెంటీమీటర్ ఎయిటీన్ కిలోమీటర్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో రష్మి టోటల్గా సెవెంటీ టూ కిలోమీటర్స్ రోడ్ని డ్రైవ్ చేయాలి సో అప్పుడు ఆ రోడ్ మ్యాప్ ఎంత అవసరం లెట్ డిస్టెన్స్ కవర్ ఇన్ ద మ్యాప్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ సో మ్యాప్లో కవర్ చేయాల్సిన డిస్టెన్స్ని ఎక్స్ అనుకుందాం సో ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ని అబ్జర్వ్ చేయండి డిస్టెన్స్ కవర్ ఇన్ మ్యాప్ సో మ్యాప్లో కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్ వన్ సెంటీమీటర్ సో వన్ సెంటీమీటర్ ఈ వన్ సెంటీమీటర్ డిస్టెన్స్ మనకి ఆ రోడ్లో ఎయిటీన్ కిలోమీటర్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో యాక్చువల్ డిస్టెన్స్ ఎయిటీన్ కిలోమీటర్స్ సో నెక్స్ట్ మనకి షి డ్రైవ్స్ ఆన్ ఏ రోడ్ సెవెంటీ టూ కిలోమీటర్స్ సో యాక్చువల్ డిస్టెన్స్ ఇచ్చారు సెవెంటీ టూ కిలోమీటర్స్ ఈ మ్యాప్లో కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఎక్స్ అనుకున్నాం హియర్ యాక్చువల్ డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్టెన్స్ కవర్ ఇన్ మ్యాప్ ఆర్ ఇన్ డైరెక్ట్ ప్రపోషన్ సో ఇక్కడ యాక్చువల్ డిస్టెన్స్ అలానే డిస్టెన్స్ కవర్ ఇన్ మ్యాప్ ఈ రెండు కూడా డైరెక్ట్లీ ప్రపోషన్లో ఉన్నాయి సో వన్ బై ఎయిటీన్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బై సెవెంటీ టూ సో ఈ ఈక్వేషన్లో ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఇక్కడ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం ఎక్స్ ఇంటూ ఎయిటీన్ ఇలా క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తున్నా ఎక్స్ ఇంటూ ఎయిటీన్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎయిటీన్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇంటూ సెవెంటీ టూ వన్ ఇంటూ సెవెంటీ టూ సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇంటూ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ టూ ఎయిటీన్ మనకి రైట్ సైడ్ మేము అయితే డివిజన్ అవుతుంది సో డివైడెడ్ బై ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ మన్స్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ఫోర్స్ సెవెంటీ టూ సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సో ఎక్స్ వాల్యూ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ సో దే ఫోర్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఇన్ మ్యాప్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నైన్త్ రోమన్ ఫస్ట్ వన్ ఏ ఫైవ్ మీటర్ సిక్స్టీ సెంటీమీటర్ హై వర్టికల్ పోల్ క్యాష్ ఏ షాడో త్రీ మీటర్స్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ లాంగ్ ఫైండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద లెంత్ ఆఫ్ షాడో క్యాష్డ్ బై అనదర్ పోల్ టెన్ మీటర్స్ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ హై సో ఈ ప్రాబ్లంలో ఒక వర్టికల్ పోల్ యొక్క హైట్ ఇచ్చారు ఆ వర్టికల్ పోల్ హైట్ ఫైవ్ మీటర్స్ సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ ప్రాబ్లంలో ఫైవ్ మీటర్స్ సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ హైట్ ఉన్న వర్టికల్ పోల్ యొక్క షాడో త్రీ మీటర్స్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ ఉంది సో అప్పుడు టెన్ మీటర్స్ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ హైట్ ఉన్న వర్టికల్ పోల్ యొక్క షాడో లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి లెట్ లెంత్ ఆఫ్ షాడో క్యాస్ట్ బై టెన్ మీటర్స్ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఆ టెన్ మీటర్స్ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ హైట్ ఉన్న వర్టికల్ పోల్ యొక్క షాడో లెంత్ని ఎక్స్ అనుకుందాం సో ఈ టేబుల్ని అబ్జర్వ్ చేయండి హైట్ ఆఫ్ వర్టికల్ పోల్ ఫస్ట్ వర్టికల్ పోల్ యొక్క హైట్ ఫైవ్ మీటర్స్ సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ ఫైవ్ మీటర్ సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ ఈ ఫస్ట్ పోల్ యొక్క షాడో త్రీ మీటర్స్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ సో లెంత్ ఆఫ్ షాడో త్రీ మీటర్స్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ సో నెక్స్ట్ సెకండ్ పోల్ హైట్ ఇచ్చారు టెన్ మీటర్స్ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ టెన్ మీటర్స్ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ సో మనం ఈ సెకండ్ పోల్ యొక్క షాడో లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి షాడో లెంత్ ఎక్స్ అనుకుందాం హియర్ హైట్ ఆఫ్ పోల్ అండ్ లెంత్ ఆఫ్ షాడో ఆర్ ఇన్ డైరెక్ట్ ప్రపోషన్ వర్టికల్ పోల్ యొక్క హైట్ సో నిష్ట అలానే షాడో యొక్క లెంత్
सो इक एक्स वाले फैन अवट चेयर क्रॉस मल्टेस फाइव पाइंट सिक्स जीरो इंटू एक्स फाइव पाइंट सिक्स जीरो इंटू एक्स इट इज ईक्वल टू थ्री पाइंट टू जीरो इंटू टेन पाइंट फाइव जीरो थ्री पाइंट टू जीरो इंटू टेन पाइंट फाइव जीरो सो एक्स ईक्वल टू थ्री पाइंट टू जीरो इंटू टेन पाइंट फाइव जीरो डिवेड बै फाइव पाइं सिक्स जीरो रईट सैड मेद डिवजन अवत सो इक एक्स वाले फैंड अवट एक्स ईक्वल टू थ्री पाइं टू जीरो टेन पाइं फाइव जीरो तो मल्टे थर्ट थ्री पाइंट सिक्स डिवेड बै सो डिनामेटर फाइव पाइं सिक्स फाइव पाइं सिक्स सो इट इज ईक्वल टू सो डेसीमल पाइंट इक डेसीमल कैंसल थ्री थर्ट सिक्स डिवेड बै फिफ्टी सिक्स फोर टेबल तो डिवेड फोर वन फोर 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 सिक्सटी फोर एट थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी टू सपरेक्ट वन सो वन तरह सिक्स अंत सिक्सटी फोर फोर सिक्सटीन फोर्टीन वन फोर्टीन फोर्टी सिक्स एटी फोर सो एक्स वाल्यू सिक्स सो इट इज ईक्वल टू सिक्स सो दे फोर लेंत आफ शाडो कैश बै सैकंड पोल इट इज ईक्वल टू सिक्स मीटर्स नैक्स्ट वन नईन रोम सैकंड वन ए फाइव मीटर्स सिक्सटी सेंटीमीटर्स हई वर्टिकल पोल कैश शाडो थ्री मीटर्स ट्वेंटी सेंटीमीटर्स लांग फैंड अट देम टाइम द हईट आफ योल बीच कैश शाडो फाइव मीटर्स लांग सो ई प्राब्लम फाइव मीटर्स सिक्सटी सेंटीमीटर्स हईट उन्े वर्टिकल पोल दाने का शाडो लेंथ इच्छा थ्री मीटर्स ट्वेंटी सेंटीमीटर्स नैक्स्ट सैकंड वर्टिकल पोल या शाडो लेंथ इच्छा फाइव मीटर्स आ सैकंड वर्टिकल पोल या हईट फैंड चेयर लैट हईट आफ वर्टिकल पोल इट इज ईक्वल टू एक्स आ वर्टिकल पोल या हईट एक्सम सो टेबल ने अबजर्वे हईट आफ वर्टिकल पोल इच्छा सो हईट आफ वर्टिकल पोल मन की फाइव मीटर्स सिक्सटी सेंटीमीटर्स फाइव मीटर्स सिक्सटी सेंटीमीटर्स सो इधी फस्ट पोल या हईट सो दी सेंटीमीटर्स कन्वर्टे फाइव हड्रेड अं सिक्टी सेंटीमीटर्स फस्ट पोल या शाडो लेंथ इच्छा शाडो लेंत थ्री मीटर्स ट्वेंटी सेंटीमीटर्स थ्री मीटर्स ट्वेंटी सेंटीमीटर्स सेंटीमीटर्स कन्वर्टे थ्री ट्वेंटी सेंटीमीटर्स थ्री हड्रेड ट्वेंटी सेंटीमीटर्स सो मन प्राब्लम सैकंड पोल या हईट फैंड चेयर एक्स सो एक्स आ सैकंड पोल या शाडो लेंथ इच्छा फाइव मीटर्स सो फाइव मीटर्स फाइव मीटर्स ने सेंटीमीटर्स कन्वर्टे फाइव हड्रेड सेंटीमीटर्स सो ई प्राब्लम हईट आफ वर्टिकल पोल सो नैक्स्ट अलांथ आफ शाडो रेडू डी प्रोफेषन उ हियर हईट आफ वर्टिकल पोल अंड आफ शाडो आर इन डैरक्ट प्रपोजन सो डैरक्टली प्रपोजन उबी कंडीशन फाइव सिक्टी बै एक्स फाइव सिक्टी बै एक्स इट इज ईक्वल टू थ्री ट्वेंटी बै फाइव हड्रेड थ्री ट्वेंटी बै फाइव हड्रेड सो एक्स वाले फैंड चेयर सो इट इज ईक्वल टू क्रॉस मल्टेसन चेदा एक्स इंटू थ्री ट्वेंटी एक्स इंटू थ्री ट्वेंटी इट इज ईक्वल टू फाइव सिक्टी इंटू फाइव हड्रेड फाइव सिक्टी इंटू फाइव हड्रेड सो इट इज ईक्वल टू एक्स ईक्वल टू फाइव सिक्टी इंटू फाइव हड्रेड सो थ्री ट्वेंटी रईट सैड मेद डिवजन अत डिवेड बै थ्री हड्रेड ट्वेंटी सो न्यूमरेटर जीरो डिनामेटर जीरो कैंसल सो फिफ्टी सिक्स थर्टी टू एट टेबल तो डिवेड एट फोर्स थर्टी टू एट सैवन फिफ्टी सिक्स सो नैक्स्ट फोर टेबल तो डिवेड फोर वन फोर फोर वन फोर फाइव फोर सपरेक्टे वन सो वन तरह जीरो अटे टेन फोर टू सी एट टेन एट सपरेक्टे टू सो टू तरह जीरो अटे ट्वेंटी फोर फाइव ट्वेंटी सो एक्स ईक्वल टू सैवन इंटू वन ट्वेंटी फाइव सो इट ईक्वल टू सैवन इंटू वन ट्वेंटी फाइव मल्टे एट हड्रेड अंड सी फाइव सो इस यूनिट सेंटीमीटर्स सो दे फोर हईट आफ वर्टिकल पोल इट इज ईक्वल टू एट हड्रेड अंड सी फाइव सेंटीमीटर्स सो वीट मीटर्स कन्वर्टे एट मीटर्स फाइव सेंटीमीटर्स नैक्स्ट प्रॉब्लम टेन्त वन ए लोडेड ट्रक ट्रावल फोर्टी किस इन ट्वेंटी फाइव मिनट्स इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम हाउ फार कैन इट ट्रावल इन फाइव अवर्स सो ई प्राब्लम ट्रक फोर्टी किस डिस्टन ट्वेंटी फाइव मिनट ट्रावल आ ट्रक स्पीड सेम मन की सो अब आ फाइव अवर्स 
ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తే అది ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేయాలి లెట్ ద ట్రక్ ట్రావెల్ ఇన్ ఫైవ్ అవర్స్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కిలోమీటర్స్ సో ఈ ప్రాబ్లంలో ఆ ట్రక్ ఫైవ్ అవర్స్లో ట్రావెల్ అయ్యే డిస్టెన్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేయమన్నారు ఆ డిస్టెన్స్ని ఎక్స్ అనుకుంటున్నా సో ఇప్పుడు టేబుల్ని అబ్జర్వ్ అయ్యింది సో ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఉంది ఇక్కడ టైం సో ఫోర్టీన్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ని ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్లో ట్రావెల్ చేస్తుంది ట్రక్ సో డిస్టెన్స్ ఫోర్టీన్ కిలోమీటర్స్ సో టైం మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ సో నెక్స్ట్ మనకి టైం ఇచ్చారు ఫైవ్ అవర్స్ సో ఫైవ్ అవర్స్లో ఎంత డిస్టెన్స్ని ట్రావెల్ చేస్తుంది ఆ డిస్టెన్స్ని ఎక్స్ అనుకున్నాం ఫైవ్ అవర్స్ని మినిట్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే వన్ అవర్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ మినిట్స్ సో ఫైవ్ అవర్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్టీ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ థర్టీ జీరో ఉంది జీరో సో త్రీ హండ్రెడ్ మినిట్స్ సో ఫైవ్ అవర్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ హండ్రెడ్ మినిట్స్ హియర్ డిస్టెన్స్ అండ్ టైమ్ ఆర్ ఇన్ డైరెక్ట్ ప్రపోషన్ సో ఇక్కడ డిస్టెన్స్ టైం రెండు కూడా డైరెక్ట్లీ ప్రపోషన్లో ఉన్నాయి సో కండిషన్ ఫోర్టీన్ బై ఎక్స్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ బై త్రీ హండ్రెడ్ మినిట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై త్రీ హండ్రెడ్ మినిట్స్ సో ఇక్కడ రెండు కూడా మినిట్స్ రాస్తున్నాను నేను సో ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ త్రీ హండ్రెడ్ మినిట్స్ సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సో ఎక్స్ వాల్యూ ఫైన్ అవుట్ చేయాలి క్రాస్ మల్కులేషన్ చేద్దాం ఎక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ ఇంటూ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ ఇంటూ త్రీ హండ్రెడ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ ఇంటూ త్రీ హండ్రెడ్ అలానే రాద్దాం ఫోర్టీన్ ఇంటూ త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ రైట్ సైడ్ మీద అయితే డివిజన్ అవుతుంది సో డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ సో త్రీ హండ్రెడ్ని ట్వంటీ ఫైవ్ని ఫైవ్ టేబుల్తో డివైడ్ చేద్దాం ఫైవ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ థర్టీ జీరో ఉంది ఫైవ్ ఇంటూ జీరో జీరో సో నెక్స్ట్ అగైన్ ఫైవ్ టేబుల్ ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ సిక్స్లో ఫైవ్ సప్రాక్ట్ చేసే వన్ సో వన్ తర్వాత జీరో అంటే టెన్ ఫైవ్ టూస్ టెన్ సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ ఇంటూ సో ఇక్కడ ట్వెల్వ్ మిగిలింది ట్వెల్వ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ మల్టిప్లై చేసే వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సో ఇక్కడ డిస్టెన్స్ యూనిట్స్ కిలోమీటర్స్ సో దే ఫోర్ ద ట్రక్ ట్రావెల్ ద డిస్టెన్స్ ఇన్ ఫైవ్ అవర్స్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ ఓకే స్టూడెంట్స్ ఇవి థర్టీన్ పాయింట్ వన్ ఎక్సైజ్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియో లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ప్లీజ్ లైక్ వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్